Hallo, Hallo und herzlich, und herzlich willkommen, willkommen bei einem neuen Projekt, dessen Namen wir uns wieder gemeinsam nicht. durchgeträumt. Das finde ich wunderschön. Also, wie schon beim letzten Mal. Hallo, Hallo und herzlich, herzlich willkommen, willkommen bei Grausig gemeinsam, gemeinsam durchgeträumt. durchgeträumt. Dreamfall Chapters. Ja. Ja, ein Spiel, was vielleicht vielen von euch gar nicht so viel sagt. Ähm, und ihr habt bei uns auf dem Kanal auch maximal mal vor knapp anderthalb Jahren davon gehört, als wir darüber geredet haben, dass jetzt dann bald die erste Episode davon rauskommt. Ja. Äh, das war ein Episodenspiel im Dreamfall-Universum. Davon gab es schon zwei Spiele, die aber damit jetzt thematisch wohl nicht so viel zu tun haben. Und es soll halt ein ziemlich gutes Adventure sein, im Stile von Telltale, nur mit ein bisschen mehr Freiheit, aber mit einem ähnlichen Fokus auf der Geschichte. Ja. Wir wissen tatsächlich nicht viel, wir wissen nur, dass jetzt letzte Woche das äh, finale Kapitel erschienen ist. Und ja, wir dachten, wir spielen einfach mal rein, wir wissen nicht, ob euch das interessiert, wir wissen nicht mal, ob uns das interessiert. Ich wollte gerade sagen, weil äh, Grausen kam damit auf einmal mit der Idee auf einmal an und ich muss selber sagen, was war Dreamfall Chapters nochmal? Ich habe es selber komplett vergessen gehabt, was das ja. nochmal war. Es war nämlich bei Steam im Angebot stark reduziert und dann dachte ich, gucken wir einfach mal rein, weil wir hatten so lange kein schönes Story-Spiel mehr. Das letzte war tatsächlich Firewatch. Ja. was wir zusammen gemacht haben. Und das ist auch immerhin schon wieder... Ja, ich glaube, im März ist das rausgekommen oder sowas. Aber keine Sorge, es kommen ja bald ein paar wieder zu. Zum Beispiel We Happy Few. Ja. Oder dann irgendwann auch mal Observer und so ein Kram. Ja. Ja, und wir schauen jetzt hier mal rein. Account Set. Ah, ach nee jetzt, oder? Es gibt, man kann skippen. Ah, okay, man skippen, okay. Wir wollen nichts in der Cloud speichern. So. Ich speichern es hier. <lacht> ähm, so, ja, Settings noch Ganz gut. schnell. Äh, eigentlich ist immer nur Audio wichtig für uns. So. Ja, Könnt ihr erstmal so probieren. Wenn es zu laut ist, dann machen wir es ja. ein bisschen leiser. Na, meistens ist es ganz gut, weil wir hier Musik und so so ein bisschen... <lacht> Hallo? Äh, <lacht> nope. Hä? Okay, wir probieren es wohl erst mal so. Ja, ist, ist es Hä? auf den Controller ausgelegt oder was? Das kann sein. Ja, Controller ist aber gerade... Aber es wird ja überall immer... Ja, strange. Das geht. Das geht. <lacht> wir dürfen nur nicht aufstärken. Okay, ah, jetzt geht es. Okay. Ich wollte gerade sagen, was... Dann drück, drück mal einmal und dann einfach ziehen. Nee, man muss schon... Naja, ich wollte jedenfalls sagen, was meistens ganz gut ist, ist, wenn man Musik und Effekte so ein bisschen runterdreht. Das ist schon mal nicht gut für dieses Spiel. Und die Dialoge auf voller Lautstärke lässt. Ja. So, wir werden sehen. Ähm, ja. Sorry, Recap? Denk mal rauf, was passiert denn da? Ich erfahren, was aus den ersten beiden Spielen war. Jetzt wird einfach das gesamte Spiel gespoilert. Every story has a beginning and an end. This is how our story began. The year is 2219. In Casablanca, a young woman named Zoe Castillo is drawn into a conspiracy when her journalist ex-boyfriend Reza goes missing. Zoe tries to track him down and discovers that Reza is working on a story about a new entertainment device that enables lucid dreams. But this device also opens a back door into people's minds allowing Wattie Corp, the makers of the dream machine, to monitor thoughts and steal memories. When Zoe is forcibly connected to a dream machine, she finds herself in another world. Arcadia, the world of magic. Zoe arrives in the middle of an armed conflict between the Azadi, who have conquered the city of Mercuria, and the magical peoples who are being eradicated by the invaders. She soon learns of a connection between the Dream Machine and the Azadi. Someone is attempting to steal humanity's dreams in order to reshape reality. When Zoe wakes from her vision, she tracks the Dream Machine conspiracy back to the Watikorp headquarters and helps sabotage the project. But before Zoe can tell the world what is going on, she's poisoned by a woman claiming to be her long-deceased mother. Now in a coma, Zoe travels to a strange and desolate place. Story time. Here Zoe has the power to shape dreams and help those who are trapped in night terrors escape, but unable to escape herself. Meanwhile, in Arcadia, the world of magic, 
we follow the apostle Kian Nirvane as he journeys from the Azadi homelands to the occupied city of Mercuria on a sacred mission to assassinate the leader of the magical resistance. But as Kian learns more about the conflict between his people and the magicals, he begins to lose faith in his mission. He finally tracks down the leader of the rebels, a woman named April Ryan, but refuses to kill her. As punishment, Kian is imprisoned and sentenced to death, and April is brutally cut down. Zoe is in a coma. Kian is in prison. Their journeys have yet to intersect, but that moment draws closer. Behind the scenes, the thief of dreams is pulling threads and manipulating events. The dream machine has been released. Millions of people are addicted to lucid dreams. The Azadi have cemented their rule. Their plot to harvest dreams is moving ahead. Okay, hängt doch zusammen. Every story has a beginning. Every story has an end. Das ist eine unendliche Geschichte. This okay. is the beginning of the end. Book one, reborn. Ich werde mal gucken, ob es einen Untertitel gibt. Ja. Ich meine, für uns ist jetzt nicht so das große Problem. Aber ja, mal schauen. Ist immer besser, wenn man es nochmal lesen kann. Ja. Interessant. Ist auf jeden Fall schon mal ein interessantes Szenario. Ja. Das ist eine Traummaschine, die aber mit einer anderen Dimension sozusagen verbunden ist, die anscheinend wirklich existiert, die nicht nur ja. ein Programm ist. Und in dort in dieser Dimension gibt es die Menschen, die diese Träume stehlen wollen für ihre eigenen Machenschaften. Da, Subtitles kannst du nicht reinmachen. So, Subtitles und Spoken Language soll... Ach, man könnte sogar Deutsch nehmen. Aber wir nehmen Englisch, Englisch oder? Und Text Language noch mit Deutsch. Okay. Ja, also äh, das haben wir jetzt dann erst eingestellt. Aber wie gesagt, für alle, die es jetzt gerade nicht verstanden haben, wie du gerade schon sagtest, also es gibt eine Traummaschine, die äh, eben ja, es den Leuten ermöglicht... Wofür wurde die gebaut? Ich habe es schon vergessen. Äh, na, die wurde ermöglicht, äh, gebaut, damit die Leute schöne, angenehme Träume haben können. Ah, ja, genau. Aber äh, die Firma, die irgendwie diese äh, Maschine in Auftrag gegeben hat, hat halt dadurch die Möglichkeit, ein Hintertürchen zu den Gedanken der Menschen, der Menschen zu haben. Und ja, äh, unsere Heldin war am ersten Teil ist in einem Land namens Arcadia gelandet. Genau. Wo es gerade einen bewaffneten Konflikt zwischen zwei Fraktionen gibt, einer magischen und anscheinend einer nicht magischen Fraktion. Ja. Und äh, die nicht mal die magische Fraktion wird ziemlich unter Bedrängnis gesetzt. Und sie, unsere Hauptprotagonistin, äh, stellt halt bald fest, dass halt äh, diese Welt sehr viel mehr mit diesen Traummaschinen zu tun hat, als man eigentlich äh, dachte. Dass es halt kein Programm äh, an sich ist, sondern dass halt anscheinend wirklich eine echte Welt ist. Und dass halt äh, dort in dieser Welt diese äh, Traumdiebe sozusagen ihre ganz eigenen Pläne mit diesen genau. Träumen haben und diese halt sammeln und ernten wollen um, ja, damit irgendwas anzustellen. Ja. ja. Und sie ist halt eigentlich dabei, so eine Art Journalistin, die halt diese ganzen Machenschaften hat versucht aufzudecken und es aber äh, leider nicht ganz schaffen konnte, denn sie wurde vorher in einen Koma versetzt durch eine Giftspritze von einer Frau, die sich als ihre Mutter ausgab, die ja. es aber anscheinend nicht war. Und jetzt ist sie halt in einem Koma gefangen und dadurch, dass der Teil jetzt Reborn heißt, kann man denken, vielleicht wacht sie jetzt wieder auf. Ja. Weiß. Gleichzeitig in dem Arcadia- gibt es einen Mann, der der Anführer der Truppen der Nicht-Magier war, genau. der sich dann aber gegen seine eigene Regierung gestellt hat, weil er eine hilflose Frau nicht umbringen wollte. Die wurde dann umgebracht und er in Gefangenschaft. Äh, weil genau. er halt gemerkt hat, die magischen Wesen äh, sind doch gar nicht so bösartig, wie halt die Regierung, die er uns halt sagt. Und ja. dann zweifelt er halt daran. So, und da sind wir jetzt und starten mit... Nee, mit anderen Spielern, die schon nicht teilen möchten, sind schon nur für Muskeln. Dürfen Sie ruhig ja. teilen. Mit Facebook verwenden. Verwendung ist nicht trennen. Nö, dürfen Sie ruhig anonym teilen. Genau. Red Threat. Kriegen wir jetzt einen Story Recap? There are two worlds. Ah. Our world. The world of science and Arcadia, the world of magic. Dreams connect these parallel worlds, but a dark force threatens the very fabric of dreams. 
Zoe Castillo holds the power to shape dreams and save us from the undreaming, but she is trapped in a place called the story time. Kian Alvane is destined to play an important role in the war to come, but he faces execution for treason against his own people. They are both about to be reborn. A new story is about to begin. Their paths will intersect, and at the end of their journey, they will face Gunther. the thief okay. of dreams. Okay, jetzt sind sogar noch mehr miteinander verbunden, als es jetzt ein Recap zu den Anschein hatte, ja. die beiden Welten. Book One, Dreamfall Chapters, Reborn. Ja, und wie gesagt, soll halt ähnlich wie bei anderen Spielen dieser Art, sollen die Entscheidungen sich gemerkt werden und dann Konsequenzen haben. Ja, klappt in manchen Spielen besser, in anderen weniger. Mal gucken, wie es hier ist. Aber ich bin der Meinung, gelesen zu haben, dass die wirklich Auswirkungen haben sollen hier. Okay. Boah, Weiß. Noch mehr Weiß. Die Beerdigung von der Rebellenanführerin. in ein paar Jahren also Babys auf die Welt. Und man wartet vor der Tür <lacht> und dann kommen sie aus einem Portal hinter ihm raus. Wahrscheinlich schon im Wachsen, Alter. Hi, Daddy. Oh, das ist so praktisch. <lacht> Chapter 1. Adrift. Ach, die Bücher haben dann auch noch verschiedene Chapters. Macht ja auch Sinn. They say that every story has a beginning and an end. Das haben wir schon mal gehört. That isn't always the case. Some stories simply... Stop. My name is Zoe Castillo. I'm dying. I've been in a coma for over a year. The doctors don't believe I'll ever wake up again. My mother did this to me. She put me here so that I wouldn't be able to tell my story. 
so that she could keep her secrets. It worked. The world is addicted to dreams, to dream time. It's just entertainment. They have no idea what the dream machine is really for and what it's doing to the world. They don't know that someone is stealing their dreams, using them to reshape reality. So, if I'm in a coma, how am I talking to you? The thing is, my body may be here in a hospital, but my mind... My mind is elsewhere. This is the story time. It's the place between. And it's my home now. This place where all stories begin and end, including mine. Ich muss sagen, hat mich. Das ist eine coole Idee bisher. So. So ist man cool, ja. Ah, okay, man muss die Kamera mit der Maus be. Oh, ich muss mir ein bisschen sensibler einstellen, die Maus. Verzeihung bitte. Kamera, genau, Kameraempfindlichkeit 70 oder so. So. Ah ja, okay, besser. So, also wir müssen die Kamera mit der Maus bewegen. Die geht nicht einfach mit uns mit. So. Linke. Um Gegenstände, um so ins Gedanken zu hören. Um mehr über sie zu erfahren. Okay. Ja, dann gucken wir nochmal. Hier haben wir einen... Wonka. Wonka. Wonkers. My old Wattilla. I don't know why they brought him to the hospital, but I'm glad they did. <lacht> Wonkers watches over me, night and day. He may be just a toy bot, but there's something comforting about that. Faithful old Wonkers. That was taken when Reza and I were still dating. Feels like a different lifetime. And, well, it sort of was. Reza visits a lot. Talks to me for hours. It's good. It's good. Like we're reconnecting. Mm -hmm. But then sometimes, I don't know why, it's like he's a stranger. Like someone's wearing his skin. Wahrscheinlich ist das so. <laughs> oh, that's oh, that's weird and sick and probably all in my head. Still, I have this vivid memory of the first time he came by, and what popped into my head was, that's not Reza. I don't know. It was probably because I thought I'd lost him. I spent weeks looking for him. It's how I ended up here, sort of. Maybe seeing him just triggered a lot of feelings. Sometimes when Reza talks to me, he says he wants to try again with us. If I wake up, I want to give it a shot. I wasn't totally fair to him the first time around. Reza and me in Cape Town a lifetime ago. People keep bringing flowers. So funereal. <laughs> I know they mean well, but my hospital room is beginning to look like a memorial. Okay. Wonder if anyone even asks themselves whether I'm allergic <laughs> to flowers. There's just no consideration for the comatose. <laughs> also, bis so lange an der Klick, bis es nicht mehr weitergeht, oder? Nee, ich dachte aber. Ja, das ist ja die Frage. Also hier hat es ja wiederholt. Damit hat es mich angefangen mit Blau und äh, Reso und nicht in Kapstadt. Wonder if anyone even asks themselves ah, ja. whether okay, I'm allergic also, ja, to flowers. Dann. There's just no consideration for the comatose. I don't know if the chart is accurate or just a dream construct. 
but it doesn't look good. That line should be pointing up, not down. Take a skateboard to that line, you'd build up a lot of speed. Mm. According to my chart, I won't be around for long. I don't know if the chart is accurate or just a dream construct, but it doesn't look good. That dad, Gabriel, stops by every day, keeps apologizing. I wish he wouldn't. Sag mal, Fliege, das ist Wasser. Das ist jetzt nicht so. I'm not sure how I feel about my father right now. To mess. Dad, Gabriel, stops by every day. Keeps apologizing. Sleeping Beauty. Coma as a fashion statement? No, oh, that's awful. But I honestly do look better on my deathbed. I don't know if that's how I actually look out there or if it's just wishful thinking. Everything in here is made of dreams. It's odd. Like looking into a mirror and seeing a stranger. That's me. Beautiful stranger. That's me. Beautiful, Beautiful stranger. stranger. Guck mal, sie hat so ein Sonnensymbol. Mhm. Irgendwie auf dem Gesicht. Okay. Dann denke ich jetzt wohl mal in den Strudel. Richtung Strudel. Hallo Strudel. Nee. Richtung unsichtbare Wand. Das ist ein Traum, die dürfen unsichtbare Wände sein. Das ist korrekt. Hier machen sie mal. Okay, dann müssen wir noch irgendwas. Haben wir jetzt irgendwas noch nicht angeguckt. Vielleicht die Pflanze daneben. Ach, guck mal, da oben kannst du noch. That machine is all that stands between me and six feet under. It feeds my comatose body a fun cocktail of life-saving narcotics. The latest and greatest in chemical life support. Without magical miracle machine, I'd be stiff and cold and probably all maggoty. Hmm. Happy thoughts. Hmm. <laughs> Happy thoughts. The little engine that could keeps my brain ticking when the rest of me doesn't. That machine is all that stands between me and six feet under. It feeds my comatose body a fun cocktail of life-saving narcotics. Hmm. That's me. Beautiful stranger. Ist jetzt lang oder? Nee, auch nicht. Na da lang. Wir dürfen nicht gleich im ersten Gebiet festhängen. Das darf nicht passieren. Ah, ah jetzt. Okay. Geister. Die gucken wir uns doch an. Entweder angucken oder wahrscheinlich interagieren, ne? Ja, so angucken. People dreaming. Trapped inside their own night terrors. They've been using the dream machine too much, and now they can't get out. I can free them, but there are more of them every day. I can't keep up any longer. This has to stop. People dreaming, trapped inside their own night terrors. Someone's having a nightmare about a dying child. That must be absolutely terrifying. Okay. Ich weiß nicht, aber gerade, ob wir den Controller gleich doch noch anstecken. Hm. This is a dream. Your baby will be okay. Das ist unsere besondere Begabung, dass wir halt die Träume einfach verändern können. Hm. Und damit die Reihe... Why don't you help me? Und? What are you doing? Stop following me. Turn around, go back, wake up. I said stop. I can't help you anymore. You're on your own now. For fuck's sake, people, go away. She's all alone. I know that feeling. Okay, we're gonna Why won't you help me?
You're not alone. There are people out there you can connect with, but you need to stop using the dream machine first. It's not helping you. Schon mal los. Oh Gott, ich finde mal mehr. What are you doing? Stop following me. Turn around, go back, wake up. Why won't you help me? Da brennt jemand. Save me. Trapped, burned alive. That's a terrifying nightmare. There's no fire and you're not dying. It's only a nightmare. You've been using the dreamer too much. It's messing with your head. Don't go. Don't leave me. Oha. Why are you leaving? We must weiter. Save me. Nö. Da wird wer gemobbt. Oh, I used to have this dream all the time. Naked, exposed. It's worse than it sounds. Please save me. This isn't real. No one can see you. You'll wake up soon and everything will be fine. But you should stop using the dream machine or the nightmares will continue. Scheiße. Save me! You can't leave! This dream is different. It's more persistent. And the dreamer... It's a child. Oh, great. I'll need to go in and untangle it. Okay, und das werden wir beim nächsten Mal machen. Sehr interessanter Auftakt auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, ich bin gespannt, wo das alles hinführen wird am Ende. Ja, auf jeden Fall wirkt es so, dass halt wirklich diese Welten und so weiter um Länge mehr verknüpft sind, als halt es erst den Recap wirkte. Ja. Da wirkt es ja wirklich so, okay, ist dieses Programm und so weiter und das sind doch eine richtige Dimension, aber... Es geht natürlich wirklich darum, dass diese Träume gestohlen werden und damit kann die Realität dann verändert werden. Also sozusagen, dass Magie wahrscheinlich dann auch in die, ich sag mal, wissenschaftliche Welt genau. reinkommt, also in eine normale Welt. Und was wir vor allem jetzt auch schon merken, ist, dass wenn man diese Dream Machines so oft benutzt, dass man dann quasi in seinen eigenen Träumen gefangen, gefangen wird. Und dass die sich dann in Albträume verwandeln. Weil halt deine, genau, weil klar, je öfter du die benutzt, desto mehr werden deine schönen Träume geklaut, was ja. sie ja vorhaben. Und deswegen bleiben nur noch die Albträume übrig. Hm. hm. Wir sind gespannt, wie es weitergeht. Äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Euer Ram. Und euer Gautun. Ciao. Ciao.